மாணவர்களுக்கு வணக்கம் தரம் பதினொன்றின் வெப்பம் எனும் பாட அழகின் இறுதி பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இறுதி பகுதியாகிய வெப்ப மாற்றம் அல்லது வெப்ப இடமாற்றம் தொடர்பாக நாம் இக்காணொலியில் ஆராய்வோம் இங்கே வெப்ப இடமாற்றம் என்பது வெப்பம் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு செல்லுதல் வெப்ப இடம் மாற்றம் எனலாம் அதாவது யாதாயினும் ஒரு பதார்த்தத்தின் வெப்ப சக்தி என்பது அப்பதார்த்தம் ஆக்கப்பட்டுள்ள துணிக்கைகளின் எழுந்த மாறான அசைவினால் பிறப்பிக்கப்படும் இயக்க சக்தியாக கருதப்படுகின்றது இங்கு வெப்ப இடமாற்றம் என்பது கூடிய இயக்கமுள்ள துணிக்கைகள் காணப்படும் இடத்திலிருந்து குறைந்த இயக்கமுள்ள துணிக்கைகள் உள்ள இடத்தை நோக்கி இயக்க சக்தியின் பாய்ச்சல் நடைபெறுதல் ஆகும் அதாவது இங்கு கூடிய இயக்கமுள்ள துணிக்கைகள் எனும் போது உயர் வெப்பநிலையில் உள்ள துணிக்கைகள் இருந்து தாழ் வெப்பநிலையில் உள்ள துணிக்கைகளை நோக்கி இயக்க சக்தியின் பாய்ச்சல் நடைபெறுதலை நாங்கள் வெப்ப மாற்றம் என கருதலாம் வெப்பம் இடம் மாறுகின்ற முறைகள் பிரதானமாக மூன்று முறைகளில் வெப்பம் இடம் மாற்றப்படுகின்றது ஒன்று ஒரு முதலாவது விடயம் கடத்தல் இரண்டாவது மேற்காவுகை ஓட்டம் அல்லது உடன் காவுகை மூன்றாவது கதிர்வீசல் என நாங்கள் குறிப்பிடலாம் முதலாவது வெப்ப இடம் மாற்றத்தின் முதலாவது பகுதியாகிய கடத்தலை பற்றி பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த கடத்தல் ஒரு திண்மத்தின் ஊடாக நடைபெறுகின்ற வெப்பம் இடம் மாற்றப்படுகின்ற ஒரு செயல்முறையாக இருக்கும் இங்கு துணிக்கைகள் ஒருபோதும் அசையாது ஆனால் வெப்பம் முன்னோக்கி கடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒரு திண்மத்தின் ஊடாக துணிக்கையில் இருந்து துணிக்கையை வெப்பமாக்கி கொண்டு துணிக்கைகள் அசையாது வெப்பம் முன்னோக்கி செல்லல் கடத்தல் எனப்படும் திண்ம பதார்த்தங்களில் அணுக்கள் மிக நெருக்கமாக ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைந்து காணப்படுவதால் அவை சுயாதீனமாக இயங்க முடியாது ஆகவே துணிக்கைகள் இடமிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு அசையாது எனினும் துணிக்கைகள் அதிர்வுறும் சந்தர்ப்பம் அமையும் இங்கு துணிக்கைகளின் அதிர்வு காரணமாக வெப்பம் இயக்க சக்தியாக ஒரு அணுவில் இருந்து மற்ற அணுவுக்கு கடத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அவை எழுமாறாக இயங்கி ஏனிய சுயாதி நிலத்திரங்களுடன் மோதுவதன் மூலம் அவற்றுக்கு சக்தியை ஊடுகடத்தும் இங்கு சக்தி ஊடுகடத்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் இயக்க சக்தி வடிவில் சக்தி ஊடுகடத்தப்படுகின்றது எனினும் திண்ம பதார்த்தங்களில் துணிக்கைகள் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு பயணம் செல் செய்யாது அவ்வாறு வெப்பம் இடம் மாற்றப்படுகின்ற இந்த பொறிமுறையைத்தான் நாங்கள் வெப்ப கடத்தல் என கருதுகின்றோம் இங்கே ஒரு செயற்பாடு காட்டப்பட்டுள்ளது இது சிறிய வகுப்பில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயம் அதாவது கடத்தல் செயன்முறை நிகழ்வதை வாய்ப்பு பார்த்த இங்கு ஒரு உலோக ரூலர் ஒன்று பெறப்பட்டுள்ளது அந்த ஒரு உலோக ரூலரின் மீது மெழுகை பயன்படுத்தி குண்டூசிகள் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன இந்த அமைப்பை ஒழுங்கு செய்த பின்னர் அந்த இரும்பு ரூலரின் ஒரு நுனியில் நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்குவோம் இவ்வாறு வெப்பத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கும் போது படிப்படியாக ஒவ்வொரு குண்டூசிகளும் கீழே விழுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இதற்கு காரணம் அந்த குண்டூசிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மெழுகு உருண்டைகள் உருகி காணப்படுதல் மெழுகுகள் உருகுவதற்கு இங்கு வெப்பம் கிடைக்க பெற்றிருந்தால் மாத்திரமே மெழுகு உருண்டைகள் உருகி இருக்கும் ஆகவே ரூலரின் நுனியில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் வெப்பம் ரூலரின் வழியே கடத்தப்பட்டு மெழுகுகளை உருக செய்தமை காரணமாக ரூலரில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் குண்டூசிகள் விழுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இங்கு வெப்பம் கடத்தப்பட்டுள்ளது வெப்ப கடத்தல் செயல்முறை இடம் பெற்றுள்ளது என்பதை நாங்கள் இச்செயன்முறையில் இருந்து வாய்ப்பு பார்க்கலாம் இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே வெப்பம் கடத்தப்படுவதற்கு இரண்டு நிபந்தனைகள் அவசியம் ஒன்று நாங்கள் கருதுகின்ற இரு பொருட்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபட்டிருத்தல் வேண்டும் இரண்டாவது விடயம் 
தொடர்புபட்டிருள்ள பொருட்களின் வெப்பநிலைகள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டிருத்தல் வேண்டும் அதாவது ஒன்றில் வெப்பநிலை கூடிய பொருளோ அல்லது வெப்பநிலை குறைந்த பொருளாகவோ இருக்க வேண்டும் ஒரே வெப்பநிலை உடைய உடைய பொருட்களாக இருத்தல் கூடாது இவ்வாறு கடத்தல் மூலம் வெப்பம் உடம் மாறும் சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் முதலாவது விடயமாக சமையல் பாத்திரங்கள் உலோகத்தினால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல் உலோகங்கள் சிறந்த வெப்ப கடத்திகளாக தொழிற்படுகின்றது ஆகவே சமையல் பாத்திரங்கள் உலோகத்தினால் ஆக்கப்படும் போது வெப்பம் இலகுவாக இடம் மாற்றப்பட்டு குறைந்த நேரத்தில் சமையல் வேலைகளை இலகுவாக முடித்துக் கொள்ளலாம் அவ்வாறு இரண்டாவது விடயமாக ரசம் சிறந்த வெப்ப கடத்தியாக இருப்பதனால் வெப்ப மாணிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ரசம் வெப்பம் காரணமாக விரிவடைந்து மேலே செல்லும் போது வெப்ப மாணிகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அளவிடைகள் மூலமாக வெப்ப நிலைகளை நாங்கள் இனங்காணலாம் மூன்றாவது விடயம் தானியங்கி கதிர்த்திகளில் செப்பினாலான குழாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கு செப்பு பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம் செப்பு விரைவான வெப்ப கடத்தியாக தொலைப்படுகின்றது ஆகவே விரைவாக வெப்பத்தை உறிஞ்சுவதற்காக செப்பினாலான குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நான்காவது விடயமாக வலி பதனமாக்கிகள் ஏசிகளிலும் குளிர்சாதன பெட்டிகளிலும் வெப்பத்தை வெளியே கடத்துவதற்காக வெப்பச்சுருள்கள் செப்பினால் செய்யப்பட்டிருக்கும் இங்கு வெப்பச்சுருள்கள் அதாவது குளிர்சாதன பெட்டியின் பின்புறமாக காணப்படுகின்ற வெப்பச்சுருள்கள் செப்பினால் செய்யப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம் இலகுவாக கடத்தல் செயல்முறை மூலம் வெப்பத்தை இடம் மாற்றுவதற்காக அடுத்த ஒரு செயற்பாடு ஒன்று இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த செயற்பாட்டில் முன்னர் நாங்கள் பார்த்த ஒரு விடயம் எனினும் இங்கு இரண்டு உலோக கோள்கள் ஒப்பீடு செய்யப்படுகின்றது இரண்டு உலோக கோள்களிலும் எந்த உலோக கோள் விரைவாக வெப்பத்தை கடத்தக்கூடியது என்பதை இச்செயன்முறையிலிருந்து நாங்கள் வாய்ப்பு பார்க்கலாம் அதாவது அதாவது இங்கு இரும்பு கோலும் செப்பு கோல் ஒன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இங்கு இரும்பு கோலின் மீது நான்கு குண்டூசிகள் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன சம இடைவெளியும் அவ்வாறே செப்பு கோலிலும் நான்கு குண்டூசிகள் சம இடைவெளிகளில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டு கோல்களுக்கும் சம அளவு வெப்பம் வழங்கப்பட்டு நாங்கள் சற்று நேரம் அவதானிப்போமாக இருந்தால் இரும்பு கோலிலும் செப்பு கோலிலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் குண்டூசிகள் படிப்படியாக கீழே விழுவதை அவதானிக்கலாம் அதிலும் செப்பின் பொருத்தப்பட்டுள்ள அல்லது இணைக்கப்பட்டுள்ள குண்டூசிகள் விரைவாக கீழே விழுவதை அவதானிக்கலாம் ஆகவே இந்த இரண்டையும் நாங்கள் ஒப்பீடு செய்யும் போது இரும்பிலும் பார்க்க செப்பின் ஊடாக விரைவாக வெப்பம் கடத்தப்படுகின்றது என்பதை இனம் காணலாம் அந்த வகையில் செவ்விய வெப்ப வெப்ப கடத்திகள் என்று நாங்கள் கருதுகின்ற பொருட்கள் அதாவது வெப்பத்தை நன்றாக கடத்தும் பொருட்கள் செவ்விய வெப்ப கடத்திகள் என அழைக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக வள்ளி செம்பு இரும்பு ரசம் மற்றும் ஏனைய உலோகங்கள் பொதுவாக செவ்விய வெப்ப கடத்திகளாக தொலைப்படுகின்றன அவ்வாறே அரிதில் வெப்ப கடத்திகளை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் அதாவது நன்றாக வெப்பத்தை கடத்தாத பொருட்கள் அரிதில் வெப்ப கடத்திகள் என்று சொல்லலாம் அல்லது வெப்ப காவலிகள் என்று சொல்லலாம் எமது சூழலில் பல்வேறு பொருட்கள் வெப்ப காவலிகளாக தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன உதாரணமாக மரம் பிளாஸ்டிக் நீர் கன்னர் களிமண் நெண்மண் போன்ற பல பொருட்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இங்கு ஒரு செயற்பாடு உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த செயற்பாட்டில் சோதனை குழாய் கொதி குழாய் ஒன்று புறப்பட்டு அந்த கொதி குழாயினுள் கம்பி வேலையினால் சுற்றப்பட்ட ஒரு பனிக்கட்டி ஒன்று நீர்னுள் இடப்பட்டுள்ளது இந்த நீரின் திரவ மட்டத்தின் மேற்பரப்பிற்கு வெப்பத்தை வழங்கி அவதானிக்கும் போது திரவம் வெப்பத்தை பெற்று திரவ மூலக்கூறுகள் ஆவி நிலைக்கு மாற்றம் அடைந்து வெளியேறும் எனினும் இந்த செப் கம்பிகளினால் சுற்றப்பட்டிருக்கும் பனிக்கட்டியின் எந்தவித மாற்றங்களையும் அவதானிக்க முடியாது அதாவது பனிக்கட்டி உருகாது காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இங்கு பனிக்கட்டி அஹ் உருகாது காணப்படுவதன் நோக்கம் இந்த பனிக்கட்டியில் மாற்றம் எதிரையும் அவதானிக்கப்படாததற்கான காரணம் நீரில் வெப்ப கடத்துதிறன் மிக குறைவு என்பதாகும் அதாவது நீர் இங்கு வெப்ப அரிதிற் கடத்தியாக தொலைப்படுவதால் நீரினூடாக வெப்பம் பனிக்கட்டிக்கு சென்றடையவில்லை ஆகவே பனிக்கட்டி 
உருகவில்லை அடுத்து வெப்ப கா காவலிக்கு மற்றும் ஒரு பரிசோதனையை பார்ப்போமாக இருந்தால் இங்கு மெழுகுருண்டை ஒன்று கொதிகுழாயினுள் புறப்பட்டுள்ளது அந்த கொதிகுழாயினுள் மெழுகு உருண்டையை இட்டு அது தக்கையினால் மூடி நாங்கள் அந்த தக்கை பகுதிக்கு சற்று வெப்பத்தை வழங்குவோம் வெப்பத்தை வழங்கும் போது கொதிகுழாயினுள் காணப்படுகின்ற வழி மூலக்கூறுகள் வெப்பத்தை பெற்று விரிவடைவதனால் ஏற்படும் உயர் அமுக்கம் காரணமாக இந்த தக்கை வெளிநோக்கி தள்ளப்படும் தக்கை வெளிநோக்கி வீசப்படும் எனினும் இந்த மெழுகு உருண்டைகள் மெழுகு உருண்டைகளில் எந்த மாற்றத்தையும் அவதானிக்க முடியாது இங்கு வெறுமனை காட்டப்பட்டிருக்கிற பகுதி வழி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள பகுதி கொதிகுழாயினில் வழி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள பகுதி எனினும் இங்கு வெப்பம் ஊடுகடத்தப்படவில்லை வெப்பம் ஊடுகடத்தப்பட்டிருக்குமேயானால் மெழுகு உருகி காணப்பட்டிருக்கும் இங்கு மெழுகில் எந்த மாற்றமும் அவதானிக்கப்படாமையினால் இங்கு வெப்பம் ஊடுகடத்தப்படவில்லை என முடிவுக்கு வரலாம் ஆகவே வழி ஒரு வெப்ப அறிவிற் கடத்தியாக தொலைப்படுகின்றது என்பதை இச்செயற்பாட்டின் மூலம் வாய்ப்பு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு ஆம் வெப்ப காவலிகள் பயன்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் இந்த வெப்ப காவலிகள் குளிர் பிரதேசங்களில் கம்பளி ஆடைகளை அணி அணிதல் கம்பளி ஆடைகளை அணியும் போது அதனிடையே வழி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக வழிப்புறத்தில் இருந்து உட்புறமோ அல்லது உட்புறத்தில் இருந்து வழிப்புறமோ வெப்பம் இடமாற்றப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் தவிர்க்கப்படும் ஆகவே சிறந்த வெப்ப காவலியாக தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கும் அவ்வாறே பறவைகளின் இறக்கைகளின் தொழிற்பாடும் காணப்படுகின்றது மூன்றாவது விடயமாக குளிர் பிரதேசங்களில் வாழும் விலங்குகள் தடித்த ரோமங்களை கொண்டிருத்தல் இதுவும் சிறந்த வழியை சிறப்பிடித்து சிறந்த வெப்ப காவலியாக தொழிற்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் நான்காவதாக மின் சோற்றெடுப்பான் மின் கேத்தல் மின் அழுத்தி போன்ற பல உபகரணங்களின் கைப்பிடிகள் மரம் மற்றும் பிளாத்திக்னால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு மரம் பிளாத்திக் என்பவை வெப்ப அறுதி கடத்திகள் அதாவது வெப்ப காவலிகள் ஆகவே இதன் ஊடாக மின் வெப்பம் கடத்தப்பட மாட்டாது பனிக்கட்டிகள் உருவாதவாறு இருக்க மரத்தூள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இங்கு மரத்தூளும் ஒரு சிறந்த வெப்ப அறுதி கடத்தியாக தொழிற்படுகின்றது நீண்ட நேரத்திற்கு அல்ல நீண்ட சந்தர்ப்பங்களுக்கு பனிக்கட்டிகளை உருகாதவாறு புகண வேண்டுமாக இருந்தால் நாம் மரத்தூளை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து கொதிநீராவி செலுத்தப்படும் குழாய்கள் கண்ணாடி அல்லது அஸ்பெஸ்டோஸ்னால் சுற்றப்பட்டிருக்கும் இங்கு கொதிநீராவி செலுத்தப்படும் குழாய்களின் ஊடாக கொதிநீராவி செல்லும் போது அதிலிருந்து வெப்பம் சூழலு கிளக்கப்படுமாக இருந்தால் கொதிநீராவி நீர் என்ற நிலைக்கு மாற்றப்படும் தன்னுடைய பௌதிக நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் ஆகவே கொதி நீராவி நீராவியாகவே செலுத்தப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் வெப்பம் வழியை கடத்தப்படக் கூடாது ஆகவே அதற்காக கண்ணாடி அல்லது அஸ்பெஸ்டஸ்னால் அது சுற்றப்பட்டிருக்கும் வெப்ப காவலிக்காக இங்கு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அமைப்பை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் உரு ஒன்றில் அமைப்பு வெப்பமாக்கி நீரில் ஓரளவுக்கு அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது உரு இரண்டில் அமைப்பு வெப்பமாக்கி பாத்திரத்தின் அடியில் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது இங்கு முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் பாத்திரத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் நீர் மெதுவாக வெப்பமாகும் எனினும் மேற்பகுதி விரைவாக வெப்பமாகும் அப்ப இங்கு உடன் காவகி ஓட்டங்கள் கீழே செல்லாமையினால் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள நீர் விரைவாக வெப்பமாவது தடுக்கப்படும் எனினும் இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி நீர் வெப்பமாதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அதாவது வெப்பமாகிய நீர்த்துணிக்கைகள் லேசாகி மேலே செல்லும் போது வெப்பமாகாத நீர்த்துணிக்கைகளின் அடர்த்தி அதிகம் ஆகையால் 
அவை கீழ் நோக்கி அசைந்து இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக இந்த அசைவு நடைபெறும் வேலை பாத்திரத்தில் உள்ள நீர் முழுமையாக வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றன இதுவும் ஓர் மேற்காவுகை ஓட்டத்திற்கான ஒரு எளிய சந்தர்ப்பமாக அமையும் இங்கே படத்தில் இரண்டு செயற்பாடுகள் காட்டப்பட்டுள்ளன முதலாவது செயற்பாட்டை அவதானிப்போமாக இருந்தால் இவ்வாறு பரிசோதனை அமைப்பில் ஒரு கொண்டிஸ் துணிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அதனுள் நீரும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இந்த குழாய்களிலும் இதில் ஒரு முனையில் வெப்பத்தை வழங்குறோம் வழங்குகின்றோம் இந்த வெப்பத்தை வழங்கும் போது குழாயினுள் காணப்படுகின்ற நீர் மூலக்கூறுகள் வெப்பத்தை பெற்று மேல் நோக்கி அசையும் மேல் நோக்கி அசையும் அதே வேளை ஏனைய குளிர்ச்சியடைந்த நீர் மூலக்கூறுகள் மீண்டும் அந்த குழாயினூடாக சுற்றி ஓடப்படும் கீழ் கீழ் நோக்கி கொண்டு வரப்படும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கொண்டிஸ் துணிக்கைகளும் நீருடன் சேர்ந்து கீழ் நோக்கி அசையும் இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக சிறிது நேரத்துக்கு நாங்கள் அவதானிப்போமாக இருந்தால் இந்த ஆக்கப்பட்டிருக்க சட்டம் மாதிரியான இந்த குழாய் அமைப்பினுள் காணப்படுகின்ற திரவம் முழுவதும் கொண்டிஸ் துணிக்கைகளால் முழுமையாக கரைக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படும் அதாவது ஊதா நிறம் எம்மால் அவதானிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு மேற்காவுகை ஓட்ட செயன்முறை அவ்வாறு இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தையும் அவதானிப்பர்களாக இருந்தால் இந்த சிமிலி விளக்கில் பயன்படுத்துகின்ற சிமிலிகள் ஏ பி என இரண்டு சிமிலிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன இங்கு ஒரு ஊதுபத்தியின் புகை ஒன்று வழங்கப்படுகிறது அதே நேரம் பெட்டியினுள் மெழுகு ஒன்று எரிக்க ஏற்றப்பட்டுள்ளது இங்கு நாங்கள் அவதானிப்புமாக இருந்தால் படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு நாங்கள் ஊதுபத்தியின் புகையை உட்செலுத்தும் போது படிப்படியாக ஊதுபத்தியின் புகை ஏ பகுதியின் ஊடாக உட்செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் பெட்டியினுள் கொளுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள மெழுகுதிரிச்சு ஆலை அதை அண்மித்துள்ள வழியை வெப்பமாக்கி மேல் நோக்கி அசைய செய்ய அதன் போது குளிர்ந்த வழி வெளிப்புறத்தில் இருந்து குளிர்ந்த வழி பெட்டியை நோக்கி அசையும் அவ்வாறு அசையும் போது ஊதுபத்தியின் புகையும் அதனுடன் சேர்ந்து நகரம் மீண்டும் அது பி எனும் சிமிலியினூடாக வெளியேற்றப்படுவதை அவதானிக்கலாம் இங்கு புகை செல்லும் வழியில் வணித்துணிக்கைகளின் இயக்க கோலத்தை இலகுவாக நாங்கள் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் உடன்காவுகை ஓட்டத்தின் இயற்கை தோற்றப்பாடுகளாக இரண்டு விடயங்களை குறிப்பிடலாம் ஒன்று கடற்காற்று மற்றையது தரைக்காற்று கடற்காற்று என்பது கடலில் இருந்து திரையை நோக்கி வீசும் காற்று இது பகல் பொழுதுகளில் பகல் காலங்களில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது இங்கு கடல் நீரின் தன்பப்ப கொள்ளளவிலும் பார்க்க திரையின் தன்பப்ப கொள்ளளவு குறைவாகும் இதனால் பகலில் சூரிய வெப்பத்தினால் கடல் நீரிலும் பார்க்க விரைவாக தரை வெப்பமாகும் தரைக்கு அண்மையில் உள்ள வழி வெப்பமாகி அடர்த்தி குறைந்து மேலே செல்கின்றது இதன் போது அப்பர பிரதேசத்தில் அமுக்கம் குறைகின்றது அதன் போது கடலில் இருந்து தரையை நோக்கி வழியோட்டம் நிகழ்கிறது அதாவது அமுக்கம் கூடிய இடத்திலிருந்து அமுக்கம் குறைந்த இடத்தை நோக்கி வழியோட்டம் நிகழ்கிறது இது கடற்காற்று என அழைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு தரைக்காற்று பார்ப்போமாக இருந்தால் தரையில் இருந்து கடலை நோக்கி வீசுகின்ற காற்று தரைக்காற்று இது பொதுவாக இரவு வேலைகளில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இரவு வேலைகளில் தரை கடல் ஆகிய இரண்டுமே குளிர்ச்சியாகின்றன எனினும் கடல் மெதுவாக குளிர்ச்சியடையும் அதே வேலை தரை விரைவாக குளிர்ச்சியடையும் இதனால் கடல் நீர் கண்மையில் உள்ள வழி சற்று இளஞ்சூடாகவும் அதன் மேலே இருக்கும் வழி தரை மேலே இருக்கும் வழி குளிர்ச்சியாகவும் காணப்படும் இங்கு கடல் நீர் தன்மையில் இருக்கும் வழி அடர்த்தி குறைவாகியால் மேலே செல்லும் போது அங்கு தாழ் அமுக்கம் ஒன்று ஏற்படும் அந்த தாழ் அமுக்கத்தை ஈடு செய்வதற்காக உயர் அமுக்கமாகிய தரை பிரதேசத்தை அண்மித்துள்ள வழி மூலக்கூறுகள் கடலை நோக்கி வீசுகின்றன இது தரை காற்று என அழைக்கப்படும் மூன்றாவது வெப்ப இடம் மாற்ற செயன்முறை வெப்ப கதிர்ப்பு இங்கு வெப்பமாக்கிய பொருளிலிருந்து சடப்பொருள் இடையூறின்றி மின் காந்த அலைகளாக வெப்பம் செல்லல் வெப்ப கதிர்ப்பு என நாங்கள் அழைக்கலாம் அதாவது இங்கு திண்மமோ திரவமோ வாயுவோ ஊடகம் எதுவும் தேவை இல்லை இந்த வெப்ப கதிர்ப்பு செயன்முறைக்கு இங்கு படத்தில் ஒரு பரிசோதனை அமைப்பு ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு கூம்பு குடுவை எடுக்கப்பட்டுள்ளது 
அந்த கூம்பு குடுவையினுள் ஒரு வெப்பமான நிலை நிறுத்தப்படுகின்றது தக்கையின் உதவியுடன் அது மட்டுமல்லாமல் வழி உறிஞ்சு பம்பியும் இங்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வழி உறிஞ்சு பம்பியை பயன்படுத்தி கூம்பு குடுவையினுள் காணப்படும் வழியை வழியகற்ற முடியும் இங்கு ஆரம்பத்தில் வழி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் போது பரிசோதனை நாங்கள் மேற்கொள்வோம் அதாவது சூல் சூழல் வெப்பநிலையை சூழலில் கொண்டே வைத்து அவதானிப்போம் அங்கு வெப்பமானி தன் வாசிப்பை காட்டும் அதே நேரம் வழி உறிஞ்சு பாம்பியின் ஊடாக படிப்படியாக வழியை வெளியகற்றி பின்னர் மீண்டும் அதே சூழலில் கொண்டு போய் அந்த செயற்பாட்டை அவதானிப்போம் இங்கு எவ்வாறாயிருந்தாலும் வழி இருந்தாலும் சரி வழி இல்லாவிட்டாலும் இந்த வெப்பமானியின் வாசிப்பில் வெப்பநிலை வாசிப்பில் அதிகரிப்புகள் காணப்படும் ஆகவே இந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கு காரணம் வழிப்புறத்தை சூழலில் காணப்படுகின்ற வெப்பம் சூழல் வெப்பத்துக்கு சூரியனிலிருந்து புறப்படுகின்ற வெப்ப சக்தி தான் இந்த வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கு காரணமாக இருக்குது இங்கு அந்த வெப்ப சக்தி கதிர்ப்பு மூலம் இடமாற்றப்படுகின்றது கதிர்ப்பு வெப்ப உறிஞ்சலம் தெறிப்பையும் மேலும் வாய்ப்பு பார்ப்பதற்காக மற்றும் ஒரு பரிசோதனை இங்கு இரண்டு ஒரே மாதிரியான வெப்பமானிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வெப்பமானிகளில் ஒன்று சாதாரணமாகவும் மற்றது வெப்பமானி குமிழ் கருப்பு நிற பகுதியினால் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த இரண்டு அமைப்புகளையும் ஒரே சூழலில் வைத்து அவதானிப்போமாக இருந்தால் பளபளப்பான வெப்பமானி குமிழ் காணப்படுகின்ற வெப்பமானியில் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு சற்று குறைவாகவும் கருநிற மேற்பரப்பை கொண்ட வெப்பமானி குமிழின் வெப்பநிலை சற்று அதிகமாக காணப்படுவதையும் இங்கு காணலாம் அதாவது கருநிற மேற்பரப்பினால் அதிக அளவு வெப்பம் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது எனினும் பளபளப்பான மேற்பரப்பினால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற வெப்பத்தின் அளவு கருநிறத்துடன் ஒப்பிடும் போது மிக குறைவாக காணப்படும் இங்கு நாங்கள் இந்த வாசிப்புகளை அவதானிக்கலாம் வெப்பமானியில் வெப்பநிலை வாசிப்பு வேறு வாசிப்புகளுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் காணப்படுவதை கொண்டு இந்த முடிவுக்கு நாங்கள் பெறலாம் கதிர்ப்பு வெப்பத்தை பாதிக்கும் காரணிகளாக நாம் ஐந்து விடயங்களை இங்கு குறிப்பிடலாம் ஒன்று உடலின் வெப்பநிலை அதாவது உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது கதிர்ப்பு வெப்பமும் அதிகரிக்கும் அவ்வாறு சூழல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது கதிர்ப்பு வெப்பம் குறைவடையும் வெப்பமடைந்த பொருளின் மேற்பரப்பளவு அதிகரிக்கும் போதும் கதிர்ப்பு வெப்பம் அதிகரிக்கும் இங்கு உடல் வெப்பநிலை வெப்பமடைந்த பொருளின் மேற்பரப்பளவு என்பவை கதிர்ப்பு வெப்பத்திற்கான நேர் விகித தொடர்பை காட்டும் எனினும் சூழல் வெப்பநிலை நேர் மாறு விகித தொடர்பை காட்டும் கதிர்ப்பு வெப்பத்துடன் அது மட்டுமல்லாது பொருளாக்கப்பட்டுள்ள திரவியத்தின் தன்மை மற்றும் பொருளின் மேற்பரப்பின் தன்மை என்பவையும் கதிர்ப்பு வெப்பத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் ஆகும் அடுத்து கதிர்ப்பு வெப்பத்தின் பிரியோகங்களை பற்றி பார்ப்போமாக இருந்தால் வெப்பமான காலங்களில் கருப்பு நிற ஆடையிலும் பார்க்க வெள்ளை நிற ஆடை அணிதல் பொருத்தமானது அது நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்விலும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கிரிக்கெட் ஆட்டங்களின் போது ஒரு நாள் ஆட்டத்தின் போது நிற ஆடைகளும் டெஸ்ட் ஆட்டத்தின் போது வெள்ளை நிற ஆடையும் பயன்படுத்தப்படுவது வளமை இங்கு கருப்பு நிற ஆடை அதிக அளவில் வெப்பத்தை உறிஞ்சி கொள்ளும் வெள்ளை நிற ஆடை வெப்பத்தை உறிஞ்சும் ஆற்றல் குறைவு ஆகவே வெள்ளை நிற ஆடல் ஆடை பொருத்தமானது நமது வெப்ப வெளிய நாடுகளில் நமது பாடசாலைகளில் கூட வெள்ளை நிறம் நமது சீருடையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது விடயமாக பளபளப்பான பாத்திரங்களில் உள்ள சூடான திரவங்கள் நீண்ட நேரத்திற்கு சூடாக காணப்படும் இங்கு சூடு என்பதால் வெப்பத்தின் அளவு குறைவடையாமல் நீண்ட நேரத்துக்கு பாதுகாக்கப்படக்கூடியதாக இருக்குது பளவளப்பான பாத்திரங்கள் ஏனெனில் கதிர்ப்பு வெப்பத்தின் அளவு குறைவு இதுவே கரு கருநிற மேற்பரப்பாக இருக்குமாக இருந்தால் திரவங்கள் சூடான திரவங்கள் விரைவாக குளிர்ச்சியடையும் மூன்றாவது கட்டடங்களுக்கு வெள்ளை அல்லது இளநிற தீந்தை பூசப்படுதல் சிறந்தது அதாவது வெப்ப வெளிய நாடுகளில் வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு வெள்ளை அல்லது இளநிற தீந்தை பூசப்படுவதன காரணமாக வெப்பத்தை தெறிக்க செய்யலாம் 
வெப்பம் அகத்துறிஞ்சப்படும் அளவை குறைக்கலாம் ஆகவே இது ஒரு சிறப்பான அம்சம் நான்காவது விடயமாக வாகனங்களில் கதிர்த்திகளில் கருப்பு நிற பூச்சி பூசப்பட்டுள்ளது கருப்பு நிற மேற்பரப்பு கூடிய அளவில் வெப்பத்தை அகத்துறிஞ்சி வெளியேற்றக்கூடியது ஆகவே கதிர்த்திகளில் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படுற அளவும் அதிகமாக இருக்கும் அச்சந்தர்ப்பத்தை தவிர் தவிர்த்து ஏனைய சேதங்கள் விளைவிக்காத வகையில் பாதுகாப்பை பேணுவதற்காக கருப்பு நிற பூச்சிகள் பூசப்பட்டுள்ளன அடுத்து சமையல் பாத்திரங்களின் அடிப்பகுதி கருப்பு நிறத்தினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் புது பாத்திரமாக இருந்தால் சற்று சூடு வருவதற்கு காலம் எடுக்கும் அதுவே பயன்படுத்திய பாத்திரமாக இருந்தால் அது மேற்கனவே கருப்பு நிறத்தினால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் குறுகிய நேரத்தில் விரைவாக சமைத்து முடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இறுதியாக வெப்ப நீர் போத்தலின் உட்புற மேற்பரப்பு மினுக்கமாக அமைக்கப்பட்டிருத்தல் இந்த வெப்ப நீர் போத்தல் என சொல்லும் போது சற்று குழப்ப நிலையே இருக்கலாம் தேமல் தேமஸ் பிளாஸ்க் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ளும் நாம் சற்று இந்த வெப்ப குடுவை அல்லது வெப்ப நீர் போத்தலின் தொழிற்பாடை பற்றி சற்று ஆராய்வோம் இங்கு நான் வெப்ப குடுவையின் தொழிற்பாட்டை வாய்ப்பு பார்ப்பதற்காக ஒரு அமைப்பு படத்தை ஒன்றை காட்சிப்படுத்தி உள்ளேன் இங்கு நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் வெப்ப குடுவையில் காணப்படும் ரப்பர் அல்லது பிளாத்திக்கினால் ஆன தாங்கி வெப்ப காவலிடப்பட்ட தக்கை என்பவற்றினால் கடத்தல் மற்றும் உடன்காவுகை மூலம் வெப்பம் விளக்கப்படுவது குறைக்கப்படுகின்றது வெப்ப குடுவையில் காணப்படும் இரட்டை சுவர்கள் இங்கே காணப்படுகின்ற இரட்டை சுவர்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியில் வழி அகற்றப்பட்டு வெற்றிடம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இங்கு வெற்றிடம் காணப்படுகின்றமையால் கடத்தல் மூலமும் உடன்காவுகை மூலமும் வெப்ப இழப்பு தடுக்கப்படுகின்றது எனினும் வெற்றிடத்தின் ஊடாக கதிர்ப்பு மூலம் வெப்பம் இழக்கப்படலாம் இதை இழிவளவாக்குவதற்கு படத்தில் காட்டிய மாதிரி இந்த இரட்டை சுவர்களுக்கு உட்புறத்திலே உட்புற மேற்பரப்புகளிலே வெள்ளி பூச்சி பூசப்பட்டுள்ளது இங்கு வெப்ப குடுவையில் சூடான பொருட்கள் சூடாகவும் குளிரான பொருட்களை குளிராகவும் நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கக்கூடியதாக உள்ளது இவ்வாறு பல சந்தர்ப்பங்கள் நமது அன்றாட வாழ்வில் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஏனைய புத்தக பயிற்சி புத்தகங்கள் காணப்படுகின்ற வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதன் மூலம் இதிலிருந்து மேலும் தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் ஒரு காணொலியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி